റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ കവിതയാണ് ദ റോട്ട് നോട്ട് ടേക്കൻ വെയിൽ മഞ്ഞ വിരിച്ച കാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു വന്ന വഴി ഒരിടത്ത് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു നിന്നു ഏത് വഴിയെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നടന്ന് പുല്ല് പതിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ നടക്കുമ്പോഴും എടുക്കാതെ പോയ മറുവഴിയിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു ഒരു വഴി വേറൊരു വഴിയിൽ കയറി മുന്നേറുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമെന്ന് മനസ്സ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു കാലങ്ങളേറെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടുക്കം ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ പറയും ഞാൻ രണ്ട് വഴിയുള്ളതിൽ ഒന്നെടുത്തു അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ദർ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓൾ ദി ഡിഫറൻസ് മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവന്റെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അറിവിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നിനച്ചിരിക്കാതെ ജീവിതം മാറിമറിയും എന്നാണ് ആ കവിത പറയുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആകാമായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിയെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ണും പൂട്ടിയുള്ള ഒരു പകിടകളിയല്ല അത് നിയന്ത്രണാതീതവുമല്ല നമുക്ക് പരിമിതികളുള്ളപ്പോൾ പോലും ദൈവത്തിനറിയാത്ത ദൈവത്തിന് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാകാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു കാലവും നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തില്ല വിശ്വാസ പരീക്ഷണങ്ങളെ ദൈവത്തോടൊത്തുള്ള സഹയാത്രയായി കുറിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ മരിച്ച സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഒരു താപസനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ കൊളുമ്പ എലോൺ വിത്ത് നൺ ബട്ട് ദി മൈ ഗോഡ് എന്ന അനശ്വര ഗീതം നമുക്ക് അദ്ദേഹം നൽകി അങ്ങേ കൂടാതെ മറ്റാരുമില്ല ദൈവമേ ഒരു സൈന്യം എനിക്ക് അകമ്പടി വരുന്നതിനേക്കാൾ ഉറപ്പ് അങ്ങയുടെ കൈചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന വരിയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ചാൻസ് അവർ കംഫർട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ദ വാട്ട് ഔർ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്ധമായ വിധിയുടെ ഫലമല്ല രാജാതിരാജ അത് അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കായി അങ്ങ് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇസയാസ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടം വലം തിരിയാൻ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വരം എന്നെ നയിക്കുന്നു ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഈ സ്വർഗം തന്നെ എന്ന് അമ്മ ത്രേസിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പണ്ട് മനുഷ്യരോടൊപ്പം നടന്നിരുന്ന അതേ ദൈവം ഇന്ന് കല്ലറ തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നു ഇതൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കമാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും നടക്കാനുള്ള ക്ഷണവും ഇന്ന് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം മിക്തം അഥവാ സ്വർണത്തിൽ കൊത്തിയ ഗീതം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആറ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പത്രോസ് പെന്തകോസ്ത പ്രസംഗത്തിലും പൗലോസ് അന്ത്യോക്യരോടും പ്രസംഗിക്കുന്ന വേളയിൽ നാഥന്റെ ഉദ്ധാനം ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ എങ്ങനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മിഷിഹ സങ്കീർത്തനമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ പ്രഘോഷണങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഇവ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു മിഷിഹാ കീർത്തനങ്ങളായ രണ്ടും എട്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവപുത്രനെ വെളിവാക്കുമ്പോൾ തുടർന്നു വരുന്ന പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം ദൈവപുത്രന്റെ സഹന മരണ ഉദ്ധാനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നു ഇന്നലെ മർക്കോസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ നാം ഈ മിഷിഹ രഹസ്യം കണ്ടതാണ് സഹിക്കുന്ന ദാസൻ എങ്കിലും വിശ്വാസരിടറുന്നില്ല ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അഭികാമ്യമായ ദാനമായി അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവ് തന്നെ ആനന്ദപൂർണതയും ജീവന്റെ വഴിയും ദൈവത്തെ കൺകണ്ട് നടക്കുന്നതിനാൽ ആത്മാവും ശരീരവും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്നു ആത്മാവും ശരീരവും പരസ്പരം ചേരാത്തതാണെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് നാം ശരിയാണ് രണ്ടിന്റെയും നൈസർഗികമായ ചായ്വുകൾ പരസ്പരം മല്ലിടുന്നതാണ് എങ്കിലും സശരീരികളായ ആത്മാക്കളായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു സൈക്കോ കുസൃതി കാണിച്ചതാകാൻ തരമില്ലല്ലോ സത്യത്തിൽ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ സുഹൃത്താണ് ലൗകികമായ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ കുരുക്കിയിടാതെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന ഉടൽ ആത്മാവിനെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഇന്ന് പത്രോ സ്ലീഹ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ സഹനവും സഹനത്തോടുണ്ടാകേണ്ട ക്രിസ്തീയ പ്രതികരണവും പഠിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ ലേഖനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ പരദേശവാസം തീർത്ഥാടനം അജ്ഞാതവാസം എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പരോഹിക്കുക എന്ന ഈ പദം പൗലോ സ്ലീഹ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അന്ത്യോക്കിയരോടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ പരദേശിയായി പാർത്തുവെന്നും ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ എങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തി വാഗ്ദത്ത് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും ആ പെസഹായുടെ പൂർത്തീകരണം എങ്ങനെ ഈശോയുടെ ഉദ്ധാനത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്നും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തിരുവചനം വഴി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വഴിയിലാണെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് മുന്നോട്ടു പോകുക പിന്നോട്ടു പോകുക അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക എത്തിച്ചേരുക നമ്മൾ ഇനിയും എത്തിച്ചേർന്നവരല്ല എന്നാൽ പൗലോശ്രീഹ പറയും പോലെ പ്രത്യാശയിൽ ഓടി വിജയത്തിൽ
നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് നമ്മുടെ കൺതുറന്ന് വഴി കാണിച്ചു തരും എമ്മാവുസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇനിയും വീടണയാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വഴിക്കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നത് ഇരുട്ടിനെയും വെളിച്ചത്തെയും സവിശേഷമായ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ മെടുക്കുള്ള ചിത്രകാരനായ കരവാജിയോ ഈ എമ്മാവുസ് രംഗം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോയും ആ ശിഷ്യന്മാരും ഊണുമേശയിൽ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് ആ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മറിഞ്ഞു വീഴും എന്ന മട്ടിൽ ഒരു മുന്തിരിക്കുട്ട ഒരു ശിഷ്യന്റെ മാറത്ത് ഒരു കടൽ കക്കയുടെ തോട് അത് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം പകരുന്ന തൊട്ടിയുടെയും കോരികയുടെയും രൂപമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനവും കടന്ന് മുന്തിരി വീഞ്ഞിന്റെ സമൃദ്ധമായ കുർബാന അനുഭവത്തിലേക്ക് കൺതുറപ്പിക്കുന്ന അപ്പമുറിക്കൽ ഇന്ന് നാം നാഥനെ പച്ചയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരുടെ അതേ തീവ്രതയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും ജ്വലിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് അവന്റെ നിത്യസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി സാന്ത്ര ദഗ്വൈദ് എന്നൊരു കവിയുടെ റോട്ടു എമ്മാവുസ് എന്നൊരു കവിതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത കൂടി കഠിനമായ ഒരു ആക്രമണത്തിനിരയായാണല്ലോ നാഥൻ മരിച്ചത് ആ അക്രമവും ചോരക്കളിയും ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉലച്ച് വേരറ്റ പരുവമാക്കിയിരുന്നു ഇന്നുമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തിനെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത അക്രമവും സ്നേഹരാഹിത്യങ്ങളും സാന്ദ്ര പറയും നിഷ്കളങ്കർ ഇന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നു വിഷപ്പുക ഏൽക്കുന്നു വെന്തു നീറുന്നു അപ്പോഴും ഈ ദുരിത വഴിയിൽ ഒരാൾ നമ്മെ തേടി വരുമോ പ്രവചനങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം നിറവേറേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവനെ നാം കേൾക്കുമോ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ണുമോ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട്ടകത്തേക്ക് നാം കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ഒന്നും മുരിയാടാതെ അകന്നു പോകുന്ന അവനെ നാം തിരിച്ചറിയുമോ തിന്മയ്ക്ക് അന്തിമ വിജയമില്ല ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് തിന്മയെ നേരിടുമ്പോൾ നാം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും